，海老，如今我萧家和云兰宗在这加马帝国只能有一方存在。”听见萧炎的话，海波东也是微微的点了点头。不仅是萧炎，包括他米特尔和其他两大家族，都是认为云兰宗不除，他们几大家族也不会有安分的日子。但是萧炎。如今云兰宗的实力和三年前相比，可谓天壤之别。三年前，云兰宗只有云云一个斗皇，现如今云兰宗内部，想必斗皇的数量也不会少于三位，而斗王的数量则更多。这三年来，云兰宗整体的实力上升了很多，估计是云山用了什么秘法，强行的提升了宗内长老的实力。而如今，你虽然实力也大涨，但是凭借你带回来的人手，和云兰宗相比，还是差了很多。听见海波东的话，萧炎也是微微的点了点头。在之前的大战之中，萧炎便感到云兰宗确实不同以往，但还没有让他能够产生退却的感觉。接着，萧炎伸出双手，一声清脆的之声在大厅之中响起。而当海波东疑惑之际，庄园外围突然闪掠出三道身影，而这三个身影赫然便是那英古老、苏妹和铁屋三位斗皇。而当这三人出现之后，海波东的脸色微变，因为他能够清楚地感知到这三人的实力和自己相当，特别是那枯瘦老者，其实力更是在他之上。萧门主。我们可是听从你的吩咐，悄无声息的过来，没有引起任何人的注意。那婀娜多姿的苏妹也是冲着萧炎微微一笑，感受到海波东的神情之后，萧炎也是缓声道：“海老，怎么样？这下你放心了吧？”很明显，海波东也是知道这三人也是萧炎招揽而来，不由得再次惊叹萧炎的实力。然而，当那铁屋三人刚刚落座之后，那大殿外围突然又是闪现出两道身影，这两道身影赫然便是美杜莎和紫妍。而当那美杜莎的身影出现在大殿之中后，海波东的神情瞬间呆滞，眼神恐惧到了极点，声音颤抖着问道：“萧炎，他，他是美杜莎。作为曾经被美杜莎封印的海波东，他可是清楚的知道这个女人的狠辣。如今再次遇见，那从心底里面诞生出的恐惧是丝毫掩饰不住的。海老放心，是自己人。”萧炎也感受到了海波东的变化，笑着对海波东说：“然而即使如此，海波东还是不自觉的移动了身体，眼神也不自觉的时不时偷瞄一下美杜莎。”此刻的萧炎突然被紫妍手中的一个玉盒所吸引，感受到玉盒内传出的浓郁药香之后，萧炎的脸色一阵无奈。很明显，这两个人又去偷人家药材了，而且还偷到了米特尔家族。萧炎一把拉过紫妍，叮嘱紫妍以后别跟这个女人瞎混。听到萧炎的斥责，紫妍嘟了嘟嘴，冷哼了一声，倒也没有说什么。海老真的抱歉了，没想到他们两个还打米特尔家族的主意。萧炎说着，拿过紫妍手中的玉盒，向着海波东递了过去。看到萧炎的行为，美杜莎刚想要说什么。但是挣扎片刻之后，还是没有出口。无妨，无妨，既然他们喜欢，就给他们吧。此时的海波东嘿嘿一笑，生怕得罪眼前的美杜莎，甚至还说：“如果有什么需要的，尽管拿去就好。”接着慌忙岔开了话题，说道：“萧炎，还有一个人，我们得提防。”丹王古河听到这四个字，萧炎也是眉头皱了皱。这丹王古河他也知道，身为六品炼药师，更是云兰宗的名誉长老。其号召力在这加马帝国之中不可谓不大。若是他加入萧家和云兰宗的争斗，只怕会给萧炎带来巨大的阻碍。不过萧炎你也不用多虑，那丹王古河虽说是云兰宗的长老，但也只是挂个牌子而已。若真到了那种生死攸关的时候，丹王古河也没必要和云兰宗绑在一起。看见萧炎沉思，海波东忽然开口：“但是现在我们如何能联系上丹王古河呢？”这你不用担心，那丹王古河在炼药师工会也挂了一个虚职，或许可以通过砝码联系到他。好的，海老，这个事情就麻烦你了。小事，不过还有一个事情，便是那加马帝国的三大家族之一的纳兰家和穆家，以及炼药师工会。而且老实说，萧炎对纳兰家和穆家并没有什么好感。而且纳兰家和穆家的战力对萧炎来说简直微乎其微。但是海波东和萧鼎一致认为，现在的萧炎需要的便是人手。若是能够拉拢纳兰家和穆家的加入，之后也会少很多麻烦。而看到众人如此坚持，萧炎也是同意了此事。只不过联系纳兰家和穆家以及炼药师工会的事情，全权交给了海波东。之后，海波东安排林燕、林修雅等人在米特尔家族暂时住下。萧炎和萧丽跟随着萧鼎一起前往萧家的聚集地。虽说处在帝都之中，但是他们萧家的聚集地却是在帝都最偏远的位置。辗转几条破旧的街道之后，萧炎等人来到了一处破旧的庄园。站在大门外边，萧炎等人隐隐的能够听见里边孩童嬉闹的声音。随后，嘎吱一声，大门被萧鼎打开。紧闭的大门被打开之后。里边的萧家众人脸色一变，瞬间将孩童保护在身后。三年来，因为云兰宗的追杀，使得萧家众人每天都活在警惕和煎熬之中。别紧张，是我。听到萧鼎那熟悉的声音之后，院落之中的众人才长长的吐了一口气。随后，屋子里一个满头白发的长须老者拄着拐杖缓慢走出，而看到来人正是萧鼎，还有其身后的萧炎和萧丽。老者瞬间泪崩，整整三年，他们等待萧炎整整三年，这其中的辛酸和煎熬，也只有他们自己知道。小少爷，您终于回来了。那三长老伸出自己的右手，颤抖着向着萧炎伸去。
，三长老这些年辛苦你了。看到现场众人的表情以及状况之后，萧炎也是感受道族人生活的艰难，不辛苦，不辛苦。小少爷，你们才是最辛苦的。只要你们安全，萧家便还有希望。三长老颤抖的双手紧紧地握住萧炎的手臂，激动地说着：“刚才的那场大战，他们自然也是能够感受到。如今在他们的眼中，萧炎便是他们的主心骨。”萧炎告知三长老：“以后我们萧家的目标只有一个。”那便是振兴萧家，以告慰死去的萧家人的在天之灵。老者听后满脸欣慰：“小少爷，如今您回来了，这萧家族长之位还请您来担任，这也是大长老和二长老生前的愿望。三长老，这长老之位还是由大哥来担任比较合适。”萧炎本还想推脱，但是萧立和萧鼎以及萧家一众人一致强烈的要求，萧炎也只能暂时答应。此时，萧家一众人也是重新被点燃起了斗志，他们相信在萧炎的带领之下，萧家一定可以重振往日雄风。接下来的几天。萧炎一直在米特尔家族与萧家之间走动，而萧炎强势归来并击杀云岚宗两名斗皇和七名斗王的事迹，也在加马帝国之中响彻开来。本来加马帝国各方势力对云岚宗本就有苦不敢言，所以当海波东前去招揽各方势力时，各方势力也是毫不犹豫地加入到萧炎这方阵营。但是具体的事件还需要商议，而商议的地点便是在炼药施工会之内。这天，为了防止紫妍再去偷人家药材。萧炎带着梅杜沙河来到米特尔庄园，在门口便遇见了即将要出门的海波东和亚飞。而当亚飞看见萧炎身后那充满着妖艳的梅杜莎，本来还微笑的面容微微一怔。萧炎，这位是，这是我的一位朋友，你叫他彩铃就可以了。听到萧炎的话语之后，亚飞缓步上前，走到美杜莎的跟前，对着美杜莎上下的打量了一番。如此妖娆美丽的女子，亚飞一时之间竟诞生出了一丝嫉妒之情。彩铃小姐很漂亮呀、啊。怪不得会跟在萧炎的身边。一听见亚飞的话，萧炎的神情突然一怔，这话说的好像他是贪图美杜莎的美色一般。而且萧炎也觉得亚飞今天的话好像和之前不太一样，难不成是因为吃醋了？萧炎身为一个男生，或许不知道亚飞此时心里所想。但是同为女性的美杜莎，看着这个同样拥有着不俗身材和颜值的亚飞，明显的感受得出来，亚飞对她有种针锋相对的感觉。美杜莎慵懒的目光上下的打量了一圈亚飞。这个叫亚飞的女子，同样对着萧炎有一种莫名的好感。想到这里，美杜莎的内心突然升起了一丝莫名的情绪，这情绪竟令她觉得有点烦躁，正事不办。在这里有什么闲聊的？突然，美杜莎对着萧炎大声说道，语气中还夹杂着一丝不耐烦。感受到美杜莎的不耐烦之后的萧炎一惊，这两个女人今天怎么都有点不正常。然而，此刻那站在亚飞身后的海波东却是人老成精，一眼也能够感觉得到这两个女人之间的情绪。随即，海波东一把将亚飞拉到自己的身后。凭美杜莎的狠辣，若真动起手来，恐怕亚飞一招也接不下。亚飞啊，今天也会举行几场重大的拍卖会，现场也需要你管理一下。我们也需要前往炼药施工会商谈事情，你还是早点去拍卖会吧。听到海波东的话，亚飞虽然有点不爽，但也没有忤逆。临走之前，亚飞快步上前，走到萧炎面前，伸出自己的手帮萧炎整理了一下衣服，同时叮嘱萧炎：今天商谈能拉拢一个势力是一个。现在的你不仅仅是一个人，身后更是担负着整个萧家，可千万不要意气用事。亚飞姐，你放心，孰轻孰重我是分得清的。而且我当年还答应了你的一个承诺，我是不会忘记的。看着面前打情骂靠的两人，海波东能够感觉到美杜莎脸色越来越难看了，急忙催促亚飞赶紧离开这里。萧炎看着亚飞妖娆多姿的身姿离开，有点恋恋不舍的样子。人都走了你，你还在看什么？要不要追上去看个够？突然，美杜莎不耐烦的语气在萧炎耳边响起。说罢，美杜莎甩了甩衣袖，快步的离开。这女人脑子有病吧？今天都怎么了？而此刻，海波东的眼神突然注意到了萧炎身旁的紫妍。这个小女孩周身散发出一股奇异的气息，即使是海波东也不能看透。感觉到海波东正在扫视自己，紫妍突然没好气的出声道：“臭老头，色老头，看什么看？再看让彩铃姐姐打爆你！还老，你可不要小看紫妍。斗王阶段，恐怕没人能够胜得了她。”即使是普通的斗皇，也不见得能在他手中讨到好处。听见萧炎的话，海波东也是一阵咋舌，不由得更加好奇紫妍的真实身份。萧炎拉着紫妍和海波东一起在帝都穿越了大概半个小时之后，炼药施工会的大门也出现在了三人眼前。而随着萧炎等人的进入，一股浓郁的药香味扑鼻而来，随即萧炎的记忆便回溯到了三年前在炼药施工会的种种，不由得一声感叹：三年前，他还是只是一个能够炼制四品丹药的三品炼药师。如今，他已经成为了能和丹王古河相媲美的六品炼药师。来到炼药施工会之后，海波东因为有些事情便和萧炎分开。随后，萧炎便带着紫妍进入到炼药施工会内部。而这里的规模比三年前也有了很大的变化，不管是人数还是房屋建筑，都比三年前多了不少。特别是前方的那片物品交易区，人流攒动更是繁华到了极点。
。三年前，也就是在这个地方，萧炎得到了天火三玄变。萧炎带着紫炎在这片交易区中逛了逛，或许是因为眼光提升了的原因，也没有找到什么合适的药材，全是一堆垃圾货。此时的紫炎也是失望的摇了摇头。对于紫炎来说，他平常吃的药丸都是一些高级药材所炼制，所以对这交易区的一些药材自然是看不上。随后，萧炎在这里还遇见故人雪妹。帮雪妹解决掉了一些小麻烦后，萧炎遇见了法玛，还有妖夜晚公主，三人一起回到炼药师工会。此时的大厅之中聚集着加马帝国九成的强者以及重要的家族。刚看到大厅大门被推开之后，一个个神情紧张的站了起来。随后，萧炎和法玛走了进来。诸位三年未见，别来无恙。萧炎的声音在大厅之中响起，而听到萧炎的声音之后，众多强者也是纷纷对着萧炎恭敬回礼。谁也没有想到，当年那个默默无闻的小家伙。如今成为了让整个加马帝国都为之颤抖的存在，而纳兰杰更是后悔不已，因为萧炎差一点便成为了自己家的女婿，但却因为纳兰嫣然的缘故痛失今归婿，现如今走到了这种尴尬的地步。纳兰杰不由得轻叹了一声：“萧炎小友，三年未见，真当令人刮目相看啊！哎，请上座。”此时，加马帝国的加刑天突然开口，并将萧炎引到了大厅最正宗的那个位置上。萧炎也不推脱，转身便坐立了下来：“诸位，今日前来，想必大家都清楚，云岚宗灭我萧家。”如今我萧家与云岚宗只能有一方存在，今日召集大家前来，便是想在我上云岚宗之前解决掉任何后顾之忧。萧炎的话语淡淡的在大厅中响起，隐隐的有着一些威胁的意思。虽然萧炎现在实力大涨，他所表现出的外在力量虽然让大家感到惊讶，但还没有到能让大家妥协的地步。萧炎小友，云岚宗不管实力如何强大，毕竟也是一个宗门，应该和我帝国没什么冲突吧？嘉行天看着萧炎淡淡说道。而听见嘉行天的话后，萧炎嘴角微微上扬。前几天我们路过帝国边境镇鬼关时，遇到了一场变故，云岚宗在那里发动了一场叛乱，若是成功，便能够掌握加马帝国的门户。什么？怎么可能？此时那家刑天瞬间脸色一变，他也是知道这几年云岚宗不断的在扩张势力，但没想到竟然将势力扩展到了整个帝国之中。看见那大惊失色的加刑天，萧炎接着说道：“这个消息应该过几天之后便会传来。镇鬼关的守关之将是穆家的穆铁，云山从来都不是一个淡泊名利之人。”即使你们这些人最后投靠了云岚宗，想必也不会有什么好下场。我米特尔家族完全支持萧炎。此时海波东出生，听见海波东的话后，大厅中的众人撇了撇嘴。这几年米特尔家族几乎和萧家快穿一条裤子了。海波东说这话几乎跟没说一样。萧炎先生，虽然您现在实力强横，但是据我所知，云岚宗除了云山之外，至少还应该有三位斗皇强者。如此一来，即使加上我们这些人，应该也没有获胜的几率吧？这时站在嘉行天旁边的帝国女皇妖夜问道。听见妖夜的疑问，萧炎也是微微一笑，接着左手一挥，一道碧绿色的火焰向着窗外飞去。当众人还在疑惑萧炎的举动时，突然就感觉到三道十分强横的气息从远处飞来，接着三道身影便稳稳地落在了大厅之中。而来人便是身为斗皇强者的阴谷老三人。看到三人大厅之中的众人也是震惊不已。当日萧炎击杀云岚宗三名斗皇时，这三人好像并没有出现，没想到萧炎竟然还藏了这一手。看见众人的反应。萧炎本还想说些什么，然而此时一道苍白色的火焰瞬间笼罩萧炎全身，接着要老苍白色的身影从萧炎体外浮现。而自其出现之后，大厅之中一股恐怖的威压震荡开来，惊得大厅中众人脸色惊骇。这竟然是斗宗强者！老师，你怎么出来了？看着出现在大厅之中的药老，萧炎惊讶地问道：“反正之后大战的时候可能也会现身，索性就早点暴露吧。”药老看着一脸惊讶的萧炎，缓缓地出声。而随着药老的出现，大厅之中的气氛一下子紧张了起来。从气息上看，这眼前的老者浑然是一名斗宗强者。而萧炎有如此庞大的背景，在这加马帝国之中，还有谁能与之比拟？这么说来，萧炎身后便有两名斗宗强者。看见大厅之中气氛如此拘谨，药老挥了挥手，转身朝着旁边的椅子上坐去。你们谈你们的，不用在意我，要不然我这弟子该怪我耽误他的事情了。药老坐下之后，眼神不自觉地瞧了一眼旁边的砝码。那砝码自从药老出现之后，便一直沉声不语，好像在思索着什么。你便是当年那个小家伙吧？没想到多年不见，也有了如今这番成就。一听见药老的话语，砝码浑身一震，满脸震惊地看着眼前的这名老者：“你是当年的那名老先生。”药老呵呵一笑，微微的点头示意。看见萧炎满脸疑惑的目光，药老说起当年在游历大陆时，便遇见了砝码。当时砝码的年龄和遇见萧炎的时候差不多，看他天赋不错，便出手指导了一下。药老话音刚落。砝码便弓着身子，微微的跪了下来。而当他的膝盖将要接触地板时，一股强横的斗气微微的拖着他的身子站了起来。你不用这样，当年我也只是一时兴起而已，能有如今这种成就，也是靠你自己的天赋和努力。
，药老甩了甩手，说起当年指导之恩，至死莫忘。砝码双手作揖，对着药老微微躬。而看见砝码的这个反应，众人也是一阵惊呼。原来眼前的这个老者才是一位老妖怪啊！仅仅出手指导了一下砝码，便让后者有了如今这种成就，可见这人的实力和背景定然远超众人想象。你们谈你们的吧，不用在意我。说完，身影便淡淡的消失在了原地。老先生对我有指导之恩。我炼药师工会愿陪萧炎先生决战云岚宗。砝码此时突然坚决地说道，而砝码的做法也是令场中众人十分的惊讶。炼药师工会在加马帝国之中一直处于中立地位，如今既然为了萧炎甘愿得罪云岚宗，既然如此，我加马帝国皇室也愿意助萧炎先生一臂之力。听到那家刑天如此话语之后，穆家族长也是一拍大腿，我穆家也愿意助萧炎先生一臂之力。既然如此，纳兰家的纳兰杰也同样开口。看见场中众人皆已同意。海波东微笑着起身，刚要说些什么，突然从那大厅之外飞进来一只传信鸟。海波东将信笺缓缓打开，其眉头也随着信件的打开而紧紧的皱了起来。海老，发生了何事？萧炎见此，急忙的问道。云岚宗竟然想要举行一场婚礼？婚礼？谁的婚礼？萧炎问道。云韵和古河的婚礼？这个时候举行婚礼，云山到底想要干什么？萧炎站起身来，疑惑的开口问道。还能怎样？自然是想要拉拢的古。